നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൂന്തംകുളം ബേഡ് സഞ്ചുറിക്കകത്താണ് കൂന്തംകുളം ബേഡ് സഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തിരുനെൽവേലിക്കും നാഗർകോവിലിനും കറക്റ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് വരുന്ന നാങ്കുനേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകത്തോട്ടാണ് ഈ കൂന്തംകുളം ബേഡ് സഞ്ചുറി വരുന്നത് ഇവിടെ ബേഡ് സഞ്ചുറി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുളമാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ചെറിയ കുളമാണ് ഈ കുളം ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് ജലലഭ്യത വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കയറുകയും ആ സമയത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് ഐ മീൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇവിടെ എത്തുകയും അത് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കുഞ്ഞ് ഒന്ന് പറക്കുന്ന പരുവം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതുമായിട്ട് എന്താണ് സ്വന്തം നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ദേശാടന പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അതിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കുളമാണ് ഇവിടെ വെള്ളം നിറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ദൂരെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം നിറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് കയറി ആ ബേഡ്സിനെ ഒന്നും ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫാണ് അത് പുറത്ത് പോയി തീറ്റ തേടിയിട്ട് വന്നാലും മുട്ട അവിടെ സേഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലും പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് സീസണാണ് ഇവിടെ ബേഡ്സ് ഒന്നും തന്നെയല്ല കുറച്ച് കൊക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് പക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ ബൾക്കായിട്ട് പക്ഷികളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം നിരാശനായി മടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പോട്ട് ഇട്ടവൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പോകണേ മൂങ്ങ ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടുമൂന്ന് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിന് മുമ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലെവലിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളും ഈ പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വേറെ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ടായി കിട്ടും ആ ഫോട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫോട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് ടൗൾ ഔൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചാൻസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറക്കാനുള്ള ഭാവമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ശകലം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങി നോക്കാം ആ രണ്ട് സ്റ്റാവുന്നുണ്ട് ശകലം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ചെളിയാണ് കാലും ബെറ്റർ പൊസിഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുഖം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അടുത്തോട്ട് പോകുകയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പായിട്ടും പറക്കും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്
ഏകദേശം ആറ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം നോക്കി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ടോളം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഇതും ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾക്കിടയ്ക്ക് അകത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഒത്തിരി റിസ്ക്കാണ് അത് ഏതെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശിഖരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റിയിലോ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു നാലഞ്ച് ബെറ്റർ ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വൈഡ് ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും ബെറ്റർ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഇനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു